আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন ওয়েলকাম টু মাই কিচেন আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব একদম ঝরঝরে প্লেন পোলাও রান্নার রেসিপি সাথে থাকছে পোলাও ঝরঝরে করার খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ তিনটি টিপস যেগুলো ফলো করলে আপনাদেরও সেম এরকমই হবে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি দেখবেন শুরু করা যাক তাহলে আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই ঝটপট কম সময়ে ঝরঝরা পোলাও রান্নার রেসিপি এই জন্য আমাদের কি কি লাগছে দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমেই লাগছে পোলাওয়ের চাল আমি যতটুকু রান্না করব সেই হিসেবে পোলাওয়ের চাল নিয়েছি চালটাকে আমি একটু ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আপনারা যদি কোনো প্যাকেটের চাল ব্যবহার করেন যেমন চিনি গুঁড়া এগুলো ব্যবহার করলে আপনাদের না ধুলেও চলবে অনেকে আছে ধুয়ে ভিজিয়ে রাখেন চাইলে সেটাও করতে পারেন নিয়ে নিয়েছি কিছু পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিয়েছি কিছু মশলা যেমন হচ্ছে এলাচ দারুচিনি তেজপাতা আর লং আর আমাদের লাগছে আদা বাটা আমি পুরো প্রসেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে কড়াইয়ে তেল নিয়ে নিয়েছি এখন তেলের মধ্যে যত শুকনা মশলা আছে প্রথমে ওগুলো দিয়ে দিব যেমন তেজপাতা তারপরে হচ্ছে একটা একটা করে সব শুকনা মশলা দিয়ে দিব দারুচিনি এলাচ লং এগুলোকে জাস্ট একটু উল্টে পাল্টে ভেজে খুব বেশি ভেজে ফেলা যাবে না শুধু একটু ফ্লেভার আসার জন্য আপনারা চাইলে এখানে তেলের বদলে ঘি বা বাটার এগুলো ইউজ করতে পারেন অনেকে আছে ঘি দিয়ে পোলা পছন্দ করেন তারা ঘি ইউজ করতে পারেন তারপরে এখানে পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটাকে তো হালকা ভেজে নেব খুব বেশি বাদামি বা পুড়ে ফেলার দরকার নেই কারণ হচ্ছে পোলাওয়ের পেঁয়াজটা যদি খুব বেশি পুড়ে যায় তাহলে পরে খেতে ভালো লাগে না কারণ আপনারা চাইলে পরবর্তীতে আবার পেঁয়াজ বেরেস্তা অ্যাড করতে পারেন আলাদাভাবে এই জন্য এখানে পেঁয়াজটা খুব বেশি পুড়িয়ে ফেলার দরকার নেই জাস্ট হালকা একটু ভাজা হলেই হবে হালকা একটু পেঁয়াজটাকে একটু জাস্ট তেলের সাথে একটু ভেজে নেব যেন পেঁয়াজের কাঁচা ভাবটা চলে যায় আমি ডিটেলসে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা যদি আমার পদ্ধতিটা ফলো করে রান্না করেন তাহলে দেখবেন আপনাদের পোলাওটা খুবই ঝরঝরে হবে আর খুব বেশি সময়ও লাগবে না জাস্ট হালকা একটু পেঁয়াজটাকে উল্টে পাল্টে এপিটু করে ভেজে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজটা একটু মোটামুটি ভাজা হয়ে গিয়েছে আসলে পেঁয়াজটা এরকম নরম নরম হলেই বুঝবেন যে মোটামুটি পোলাওয়ের জন্য ভাজা হয়ে গিয়েছে কারণ আমি আগেও বলেছি যে এখানে লাল করার দরকার নেই তারপরে আমি এ পর্যায়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমার আগে থেকে প্রসেস করে রাখা মানে ভিজিয়ে রাখা চালগুলো আপনারা এখানে যে কোনো চাল ব্যবহার করতে পারেন চিনি গুঁড়া চাল বা বাসমতি চাল বা নর্মাল যে কোনো কিছু আমি আপনাদের একটি ডিটেলস প্রসেসটা দেখাচ্ছি তারপরে আমি চালগুলোর সাথে মানে পেঁয়াজ আর তেলের সাথে চালগুলি একটু উল্টে পাল্টে ভেজে এখানে দিব স্বাদ মতো লবণ লবণটা আসলে আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো দিবেন আমার যতটুকু লাগছে চালের জন্য আমি ততটুকু দিয়ে নিচ্ছি স্বাদ মতো দিচ্ছি লবণ তারপরে আমি দিচ্ছি আদা বাটা আদা বাটাটা আসলে আপনাদের চালের উপর নির্ভর করবে আপনাদের যতটুকু চাল সেই হিসেবে আপনারা দিবেন আমার এখানে আজকে আমি এরকম একটা পটের দুই পট চাল নিয়ে নিয়েছি এরকম একটা আমি গ্লাস দিয়ে আজকে দুই গ্লাস মেপে মানে দুই পট আর কি চাল নিয়ে নিয়েছি সেই হিসেবে আমি এখানে হচ্ছে প্রায় দুই চামচের মতো আদা বাটা দিচ্ছি আমি হাত দিয়েই দিই কারণ আমার এভাবে দিয়ে অভ্যাস আপনারা চামচ দিয়ে দুই চামচ পরিমাপ করে তারপর দিবেন দিয়ে এই আদা বাটা লবণ আর আগে থেকে আমার যে তেল আর পেঁয়াজ এই সব কিছুর সাথে চালটাকে খুবই ভালো মতো একদম ঝরঝরা করে ভেজে নিতে হবে এখানে মনে রাখবেন আপনারা চালটা যত ভালো মতো ভাজবেন তত বেশি কিন্তু আপনাদের পোলাওটা ঝরঝরা হবে এটা কিন্তু আমাদের আজকের প্রথম ট্রিক্স যে চালটাকে আপনারা যত ভালো মতো ভেজে নেবেন এই পর্যায়ে ততই আপনাদের পোলাওটা ঝরঝরা হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একদম ডিটেলসে যে চালটাকে আমি কিভাবে ভাজবো এখনও কিন্তু আমার কিছুই হয়নি চাল ভাজা এখন আমার চালের মধ্যে পানি আছে যেহেতু আমি চালটাকে আগে থেকে ভিজিয়ে নিয়েছিলাম সেক্ষেত্রে আমার একটু সময় লাগবে ভাজতে যদি আপনারা না ভিজিয়ে ডিরেক্ট প্যাকেট থেকে কেটে চালটা দিয়ে দেন সেক্ষেত্রে এত সময় লাগার কথা না আমি ডিটেলসে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কখন বুঝবো আপনার চালটা ভাজা হয়ে গিয়েছে একদম আমরা চাল ভেজে খেলে যেমন হয় বা চাল ভাজা বা চিরা ভাজা খেলে যেমন হয় একদম ওইভাবে খুব ভালো মতো ভেজে নিতে হবে যত ভালো মতো আপনারা এ পর্যায়ে ভাজতে পারবেন তত বেশি আপনাদের পোলাওটা ঝরঝরা হবে এটা আমাদের আজকের পোলাও ঝরঝরা করার প্রথম ট্রিক্স আইফের ট্রিক্স আছে যেটা আমি একটু পরে বলবো এভাবে চালটাকে খুবই ভালো মতো উল্টে পাল্টে সব কিছুর সাথে মিশিয়ে ভালো মতো ভেজে নেব খেয়াল রাখবেন যেন চালের সাথে আপনার পেঁয়াজ তেল তারপর লবণ তারপর আদা বাটা যা যা দিয়েছেন সব কিছুর জন্য খুবই ভালো মতো মিশে যায় আসলে এখানে মানে অনেক বেশি অনেকক্ষণ নাড়া দেওয়া লাগে চালটাকে ভাজার জন্য এটা একটু কষ্ট 
এখন অবশ্য অনেকে রাইস কুকারে পরোটা রান্না করে চুলায় সবাই করতে চায় না আমি রাইস কুকার চুলায় দুটোই করি আজকে আমি আপনাদের সাথে চুলাটা শেয়ার করছি ইনশাল্লাহ আমি আরেকদিন আপনাদের সাথে রাইস কুকারে পোলাওনা রেসিপিটা শেয়ার করবো রাইস কুকারে রান্না করলে কী হয় খুবই কম সময়ে আর এই যে এরকম নাড়া দেওয়ার ঝামেলা থাকে না কিন্তু আমি অবশ্যই রাইস কুকারে দুই পদ্ধতিতে রান্না করি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি একটা হচ্ছে আমি এরকম সব কিছু ভেজে পুরোটা প্রসেস করে তারপর রাইস কুকারে পানি দিয়ে দিয়ে দিই আর আরেকটা আপনারা করতে পারেন যেটা হচ্ছে আপনারা যদি এরকম নাড়া দিতে না চান কখন বুঝবেন আপনাদের চালটা ভাজা হয়ে গিয়েছে সেটা হচ্ছে যখন দেখবেন চালটা হচ্ছে আপনি যে প্যানে রান্না করছেন সেই প্যান থেকে সহজে উঠতে চাবে না প্যানের সাথে একটু লেগে লেগে যাবে তখন বুঝবেন যে আপনাদের চাল ভাজাটা পারফেক্ট হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আমার চালগুলো কিন্তু একদম ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে ভাজতে ভাজতে একটু ভালো মতো আমি যাই না দেখাতে পারছি কিনা একদম ঝরঝরে চাল হয়েছে আমার প্যানের সাথে লেগে লেগে যাবে তখনই বুঝবেন যে আপনাদের ভাজাটা হয়ে গিয়েছে এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি এটা কিন্তু আমাদের পোলা রান্নার সেকেন্ড টিপস যে পোলাও ঝরঝরা করার টিপসটা কি সেটা হচ্ছে আপনারা যতটুকু হচ্ছে চাল দিবেন চেষ্টা করবেন তার ডাবল পরিমাণ পানি দিতে একদম মেপে মেপে দিবেন যেমন আমি এই পট দিয়ে চালটা মেপেছিলাম এই জন্য আমি এই পট দিয়েই আমি দিয়েছিলাম দুই পট চাল মানে এই পটের দুই পট চাল একদম আমি এই রকমই উপর পর্যন্ত চালটা দিয়েছিলাম সেম ওই পর্যন্তই আমি পানিটা দিচ্ছি যেহেতু আমি দুই পট চাল দিয়েছিলাম সেহেতু আমি এখানে চার পট পানি ব্যবহার করব এটা কিন্তু আমাদের ঝরঝরে পোলাও রান্নার সেকেন্ড আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টিপস কারণ এখানে যদি আপনারা পানিটা মাপতে ভুল করেন মানে একটু বেশি বা একটু কম পানি দিয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনাদের পোলাওটা ঝরঝরা হবে না দেখতে পাচ্ছেন আমি একদম এক্স্যাক্টলি ওইভাবে মেপে মেপে চার কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি মানে আমি যতটুকু চাল দিয়েছিলাম ততটুকু ডাবল পানি দিচ্ছি আপনারা এটাই করবেন যে যতটুকু চাল দিবেন তার ঠিক ডাবল মানে মনে করেন দুই পট চাল দিলে চার পট পানি তিন পট চাল দিলে ছয় পট পানি চার পট চাল দিলে আট পট পানি মানে যতটুকু চাল তার ডাবল পানি এটা সব সময় মনে রাখবেন এটা হচ্ছে ঝরঝরা পোলাও রান্না করার সবচেয়ে 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 ইম্পর্টেন্ট ট্রিক্স তাহলে এখন আমি পানিটার সাথে চালটাকে ভালো মতো মিশিয়ে নিব মিশিয়ে নিয়ে তারপর আমি ঢেকে দিব তাহলে আমার কি হবে দেখতে পাচ্ছেন আমি ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি পানিটার সাথে এই তো আমাদের আর বেশিক্ষণ নেই আর পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের পোলাওটা হয়ে যাবে পোলাও কিন্তু এমনিতে খুব অল্প সময় রান্না করে ফেলা যায় কিন্তু পোলাওয়ের সবচেয়ে বেশি সমস্যা যেটা হয় এক হচ্ছে আমাদের চালটা মানে দেখা যায় যে অনেক সময় অনেক নরম হয়ে যায় পোলাওটা খেতে অনেক মানে একদম পান্তা ভাত টাইপের লাগে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা এই জন্য আমি আপনাদের সাথে দুইটা ট্রিক শেয়ার করলাম আশা করি আপনাদের খুবই কাজে লাগবে এখন আমি ঢেকে দিচ্ছি ঢেকে আমি রান্না করব প্রায় দশ মিনিটের মতো দশ মিনিট পরে আমি উঠিয়ে দেখব পানিটা শুকিয়েছি কি না ফিরে আসছি দশ মিনিট পর দেখতে পাচ্ছেন আমার পোলোয়ার পানিটা একদম শুকিয়ে গিয়েছে আমি কিন্তু মাঝখানে একবার ঢাকনা খুলে দেখেছিলাম আপনারা কিন্তু একদম এক্স্যাক্ট দশ মিনিট পরে দেখতে যাবেন না কারণ অনেক সময় আগে পানি শুকিয়ে যায় বা আগে হয়ে যায় তো আমার পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে আমি মাঝখানে একবার দেখেছিলাম এরপর যে আমি একটু লবণটা চেক করে নিব এরপর যে আপনারা লবণটা চেক করে নেবেন যদি লাগে তাহলে আর একটু লবণ দিয়ে নেবেন দিয়ে নিলাম আমি আর একটু যতটুকু লাগবে এখন আমি আবার একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার চালটা কিন্তু খুব 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 হয়নি এটাই কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে পাচ্ছেন আমি এটা আমার আমি আপনাদেরকে তিন নাম্বার ট্রিক্সটা বলতে যাই যেটা হচ্ছে যে আমার এখানে কিন্তু পোলাওটা পোড়াপুরি সিদ্ধ হয়নি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমার প্রায় সেভেন্টি থেকে এইটি পার্সেন্টের মতো এখানে কুক হয়েছে পোলাও ঝরঝরে করার এটা কিন্তু আমার তিন নাম্বার টিপস এই পর্যায়ে আমি কি করব এ পর্যায়ে আমি পোলাওটাকে ভালো মতো নেড়ে একসাথে করে তারপরে আমি নিচে একটা তাওয়া দিয়ে বা শক্ত কিছু একটা দিয়ে দমে দিয়ে দিব এই দমে দিলে কি হবে আমার বাকি যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট পোলাওটা আছে সেটাও কুক হয়ে যাবে এরকম একটা শক্ত তাওয়া বা শক্ত কিছু একটা আমি নিচে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি আবার ঢেকে দিব প্রায় দশ মিনিটের জন্য এর মাঝখানে আর ঢাকনা খোলার দরকার নেই কারণ এখন তো আর আপনাদের পুড়ে যাওয়ার চান্স নেই বা এখন আর পানি শুকানোর কিছু নেই এখন শুধু একদম লো আছে আমি এরকম একটা তাওয়া দিয়ে দমে দিয়ে রেখে দিয়েছি এটা করলে কি হবে এটা করলে আপনাদের যে বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট সিদ্ধ হওয়া বাকি সেটা ইজিলি সিদ্ধ হয়ে যাবে আপনারা এই প্রসেসটা ফলো করে অবশ্যই 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 দেখবেন এই তিনটা ট্রিক্স যা আমি বললাম আপনারা যদি ফলো করতে পারেন তাহলে কিন্তু খুবই 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 ঝরঝরে পোলাও
ফিরে এলাম 10 মিনিট পর আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার পোলাউটা এখন ফাইনালি হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারাও যে পোলাউটা এখন একদম ভালোমতো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর পোলাউটা কতটা ঝরঝরে হয়েছে এটা আমি আপনাদেরকে একটু বেড়ে দেখাচ্ছি সার্ভ করে দেখাচ্ছি আমি দেখুন পোলাউটা সার্ভ করার সময় পোলাউর প্রতিটা চাল আলাদা আলাদা করা যাচ্ছে এতটা ঝরঝরা হয়েছে আমি জানি না আপনাদেরকে ভিডিওতে বুঝাতে পারছি কি না আপনারা চাইলে এ পর্যায়ে যে এক্সট্রা মশলাগুলো আমরা দিয়েছিলাম এগুলো চাইলে তুলে ফেলতে পারেন আপনারা আমার এই প্রসেসটি ফলো করলে এই পদ্ধতিতে পোলাও একদম খুবই 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 ঝরঝরা করে তৈরি করতে পারবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পোলাওর প্রতিটা একদম চাল আলাদা আলাদা করা যাচ্ছে আমি আপনাদেরকে একটু হাতে নিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি দিচ্ছি যে কতটুকু সিদ্ধ হয়েছে দেখুন একদম ধরতেই গলে যাচ্ছে তার মানে আমার পোলাওটা একদম পারফেক্টলি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এ পদ্ধতি ফলো করলে আপনাদের পোলাওটা এরকম খুব বেশি ঝরঝরাও হবে প্লাস আপনারা খুব ভালো মতো তৈরি করতে ফেলতে পারবেন এই হচ্ছে আমাদের পোলাও ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন থ্যাংক ইউ আমি আজকে পোলাওটাকে মুরগির মাংস আর হচ্ছে আলু ভাজির সাথে সার্ভ করে নিয়েছি আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো যেটা ভালো লাগে সেটা দিয়ে সার্ভ করে নিতে পারেন আর এখানে আর একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে আপনারা কিন্তু চাইলে পোলাওয়ের সাথে মটর শুটি গাজর এগুলো বিভিন্ন কিছু দিয়ে রান্না করতে পারেন আমি আজকে একদম প্লেন পোলাওটা আপনাদেরকে করে দেখালাম আপনারা চাইলে এটার সাথে যে কোনো কিছু অ্যাড করেও রান্না করতে পারেন আমার প্লেন পোলাওয়ের রেসিপিটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানাবেন আর কোনো ভুল হয়ে থাকলে ক্ষমা করে দেবেন তাহলে দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ